Ahora inicia con el patrocinio de Conaleche, Dirección General de Ganadería y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana. Fue celebrado en la comunidad de Moca, provincia de Espaillá, el lanzamiento oficial de la empresa Núcleo Genético Porcino Nujepor. En la actividad participaron productores porcinos de todo el país, así como representantes de organismos oficiales encabezados por el ministro de Agricultura, ingeniero Ángel Esteves, y el senador de la provincia de Espaillá, doctor José Rafael Vargas. El discurso central de la actividad estuvo a cargo del presidente de la nueva entidad, ingeniero Miguel Olivo. Gracias por atender generosamente a este lanzamiento de nuestra empresa, Montepo. Siglas precisas que engloban este novedoso proyecto de instalación de un núcleo genético porcino en la República Dominicana a la vanguardia de los nuevos tiempos. El ser humano, muy frecuentemente, pide ayuda y favores a las autoridades a los amigos y a cualquier persona que necesite en un momento determinado. Pero muy pocas veces nos acordamos de dar las gracias a quienes nos dan pan cuando más lo necesitamos. Consciente de que nos da, nos honra, queremos hacer el uso de este escenario para agradecer a nuestro senador aquí presente, el doctor José Rafael Vargas, por el acompañamiento y asistencia que siempre nos brinda para canalizar nuestras necesidades. Agradecer a nuestra autoridad del sector porcino en la persona del Ministro de Agricultura, el licenciado Ángel Betel, y su personal de la Dirección General de la Cámara y Ganadería, que muchos de ellos nos están acompañando en la Dar gracias al doctor Manqueles que creo que está por aquí el doctor Marqueles. Allá está el doctor Marqueles. Queremos darle las gracias al doctor Pérez, quien es el dentista de la Universidad de Minón, quien nos brindó todo su apoyo y acompañamiento en el análisis de las diferentes opciones de la genética disponible en el mercado por su vida. A Henry de Pérez, Casa Matriz de Jaipo, por todo el apoyo acompañamiento y comprensión de las realidades de nuestro país. En resumen, dar gracias a todas y cada una de las personas e instituciones que hicieron posible de una manera u otra que este proyecto sea toda una realidad. No es por surge como respuesta a la problemática actual del sector posible. Ya no es ya la penalidad en el tiempo de un productor por sí solo, es necesario estar asociado para poder seguir produciendo de forma rentable y con mayor eficiencia, porque ya no competimos entre nosotros mismos, sino que debemos competir con los mercados que están prácticamente abiertos a todo el mundo. En los que hay que hacer a los algunos productores que comprábamos en el de tasa pura, principalmente en los Estados Unidos, hablábamos de que ya no era posible de esta manera mantenernos al día con los requerimientos de los cambios y avances genéticos para poder ser competitivos. En una ocasión, cuando me dije mi radio, está por aquí, y quien está en Red Bull, un campo de idiomas, decidimos que cuando regresáramos a nuestro país empezaríamos a dar forma a un nuevo proyecto de Nos reunimos e invitamos a uno de los productores y actuales socios del grupo que coincidíamos con la misma necesidad, mejorar el estado sanitario de nuestra producción y mantener al día nuestra energía por los cambios constantes que ella tiene. De ahí nace el núcleo porcino, núcleo pobre. 
no como un negocio meramente pecuniario, sino como una solución a nuestra necesidad de animales sanos, de la más alta genética, para servir un mejor producto a los consumidores a un menor costo. Repito, no es un negocio meramente para generar recursos económicos, sino para solucionar el problema de la producción de sangre. Amigos de Ruta Ganadera, junto al ingeniero Ángel Esteve, ministro de Agricultura, aquí en el lanzamiento de Nujepol y Pocaribe. Ministro, eh, podríamos casi decir que este es un evento trascendental para el año 2017, la más alta genética mundial en cerdo traída a la República Dominicana por un grupo de empresarios eh, con un centro que garantiza eh, cero patógeno y que pone a la República Dominicana en el nivel mundial de las mejores razas de cerdo eh, aquí para los productores dominicanos. ¿Qué le parece al Ministro de Agricultura? Mira, la verdad que tú has, lo, lo has puesto con mucho detalle, pero para mí lo que ha pasado aquí hoy en la provincia de Payá con Nujepor, con este centro genético porcino, diría yo, el de más alta calidad en el mundo. Y ponerlo y darle a Nujepor el manejo del Caribe es un paso más trascendental para la República Dominicana. Y la confianza que han tenido estos, estos laboratorios desde Holanda en República Dominicana es un gran reto, porque lo que hemos visto poner aquí es la genética más pura, que hay mayor productiva y de mayor calidad y sanidad de la carne porcina que se van a producir. Ahora bien, no basta con que tengamos la mejor genética. Yo le pido a los productores de cerdo de la República Dominicana, que todos en su granja vamos a comenzar con la bioseguridad. Si tenemos bioseguridad y tenemos genética, vamos a tener calidad y vamos a tener competitividad. Este es el paso, señores, para competir con el cerdo que se produce en el mundo, porque vamos a producir mayor cantidad de kilos, mayor calidad de carne, para competir con el competidor de nosotros que no está en República Dominicana, porque no es por va a ser de beneficio para todos los posicultores de la República Dominicana. Yo felicito a Miguel Ángel y al equipo de Nujepor por atreverse a dar este trascendental paso en la porcicultura en la República Dominicana. Vamos a hablar antes y después de este evento, de esta genética. Y esa estructura en la provincia de Sánchez Ramírez, como está hecha, he estado en varios centros genéticos de cerdo en el mundo y ninguno se parecen a este. Felicito tanto a las compañías eh, internacionales de Harpor, Caribe y a Nujepor por confiar en la República Dominicana, pero sobre todo por atreverse a un paso tan trascendental para la posicultura en la República Dominicana. Amigos de Ruta Ganadera, la palabra del ministro Ángel Leteve aquí en el lanzamiento de Nujepor en la provincia de España. Continuamos con nuestro programa. Apoyando a los productores en los momentos difíciles. Con Aleche, fomentando la leche. Habla el doctor Osvaldo Guzmán, médico veterinario. Ganadero, la trazabilidad te garantiza la sanidad de tu finca y además te ayuda y te garantiza en el robo y hurto de ganado. Mensaje patrocinado por la Dirección General de Ganadería. Ganadero, para mejorar la calidad de tu ato en las razas Brahman Rojo, Brahman Blanco y Gir Lechero. El Centro Genético Rancho Doña María es la solución. Ejemplares de trasplante de embriones y fertilización in vitro. Rancho Doña María, finca de grandes campeones. Cruce del Laurel, en la Luisa Blanca Monteplata. Para contacto, llámanos al teléfono 809-383-1602. La Navidad es rica, más de una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Gisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. 
Navidad que empieza Un primero de enero Solo se da en mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra en mi tierra De las granjas dominicanas sale carne fresca, sana y de buen sabor como de esta chuleta. Consume lo nuestro. Un mensaje del Patronato Nacional de Ganaderos. Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro primer comentario del día de hoy queremos referirnos a un artículo que salió en los medios de comunicación de las declaraciones del presidente de la Asociación Dominicana de Productores Lácteos y Derivados, el doctor Darío Leaga, en la que decía que las importaciones de lácteos afectan la industria lechera y la ganadería nacional. El presidente de Adoprola, el doctor Darío Leaga, planteó el lunes pasado que las masivas importaciones de productos lácteos no solo afectan a los productores de leche, los cuales han mostrado su preocupación en innumerables ocasiones, sino también que esa práctica desestabiliza a toda la industria láctea nacional. A través de una nota de prensa, la entidad alertó sobre la invasión de quesos europeos subsidiados de los tipos mozzarella, cheddar, entre otros. Oleaga dijo que los quesos europeos se están vendiendo en el país al consumidor final a menos de 120 pesos la libra, lo que representa menos del costo de producción en sus países de origen y ni hablar de los nuestros, lo que significa una competencia desleal que solo es explicada gracias a la existencia de los groseros subsidios en estos países de origen, entiéndase Europa y Estados Unidos. Afirmó que está en juego más de 30.000 empleos directos que podrían desaparecer y que afectaría no solo a la economía de sus familias, sino también a toda la economía ganadera y especialmente la maltrecha economía rural. También eh, explicó el doctor Darío Leaga que sobre el particular la Asociación Dominicana de Productores de Leche eh, que aglutina o representa más de 58 mil pequeños y medianos productores de leche eh, según los datos del presenso agropecuario nacional que se acaba de realizar en la República Dominicana y que también establece que están afectados por la situación de las importaciones hizo un llamado a los embajadores de la Unión Europea y eh, Estados Unidos para que intervengan a los fines de regularizar la situación de importación de quesos subsidiados, los cuales están quebrando la producción y a la industria nacional. Este es un llamado que hace a Proleche. Eh, el señor Eric Rivero, presidente de Aproleche, explicó que la importación de productos lácteos subsidiados sin que se cumplan las normas del etiquetado representa una grave amenaza para la industria local y condenó que algunas empresas nacionales se están dedicando a la tarea de importar productos terminados en vez de producirlos aquí en la República Dominicana, perjudicando a consumidores y productores. Los productores también se quejan de la falta de respuesta del Estado para enfrentar esta situación, alegando que el Cona Leche posee todas las herramientas para regular el mercado. Sin embargo, no es convocado por el ministro de Agricultura, quien lo preside, se quejó Eric Rivero. A propósito de esta denuncia que hace a Doprolat y que es eh, apoyada por el presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche, Eric Rivero, queremos eh, añadir aquí lo que ha sido la publicación del de, eh, pasado lunes de un artículo que sale en el periódico Hoy sobre eh, la competencia de leal y contrabando que pasa a ser el principal factor de preocupación de los industriales dominicanos en el trimestre julio-septiembre del 2017 con un 16% ocupando el primer lugar en el ranking de factores que afectan negativamente la competitividad. A esto hay que ponerle atención porque ambas eh, 
publicaciones se refieren fundamentalmente a la misma situación, un problema de competitividad que se produce en la República Dominicana a propósito de las importaciones desleales, producto de los subsidios y en este caso eh, sumarle un elemento que se llame contrabando es muy preocupante. El segundo lugar se lo disputan costos de materias primas y carga tributaria con un 14% cada una. La carga tributaria ha ocupado el segundo primer lugar en el surgimiento del índice en el primer trimestre del año 2015. El nuevo factor que se ubica entre los tres primeros de este ranking de factores negativos lo es el costo de las materias primas que pasó del quinto lugar en los dos primeros trimestres de este año a ocupar el segundo lugar en el ranking elaborado por la Asociación de Industria de la República Dominicana. El ranking es elaborado en el marco de la encuesta de coyuntura industrial que esta institución realiza trimestralmente y que en esta ocasión correspondió al periodo julio-septiembre de 2017. La competencia de productos importados llevaba tres trimestres consecutivos en tercer lugar, pero se desplaza en esta edición del ranking al cuarto lugar. El conjunto son 14 factores que se consideran clave para una industria nacional competitiva. Este ranking determina cuáles son los factores negativos que están incidiendo con la competencia eh, de los productos dominicanos eh, versus productos importados. Nosotros queremos referirnos en este aspecto a, a dos cosas centrales. Primero, es de urgencia para el sector ganadero de la República Dominicana y todos los sectores productivos primarios y los industriales también convocar a un encuentro nacional en el que se definan aspectos centrales de los cuales debamos tener en cuenta. Lo segundo es que ya nosotros para el año 2014 habíamos denunciado y propuesto que la carga impositiva de cualquier orden debía ser eliminada para el sector productor nacional agropecuario, fundamentalmente el sector ganadero. En esa misma propuesta recordamos que también dijimos la necesaria reprogramación del pago de capital de toda deuda del sector ganadero eh, con el Conaleche y el Banco Agrícola para poder esto convertirlo en forma de reinversión en los actos productivos de la República Dominicana. Impuesto cero, porque si el país no tiene recursos para eh, subsidiar, pero mucho menos debería tener eh, la voracidad del Estado Dominicano de querer cobrar ningún tipo de impuesto cuando nuestros productores están eh, compitiendo y peleando con productores que reciben subsidios exagerados como se plantea aquí, como lo sabemos todos en el mundo de las potencias tanto europea como norteamericana. El sector debe abocarse lo antes posible a un encuentro donde se pongan sobre la mesa estas realidades que está viviendo el sector productor nacional en sentido general. Así que nosotros hacemos este llamado para que los principales líderes del sector productor nacional pues se aboquen a tratar estos temas que afectan de manera dramática la actividad productiva de la República Dominicana. Lamentar que el Estado no tiene una posición clara sobre esto, el gobierno dominicano no tiene un plan para enfrentar el problema de la competitividad, no hizo un estudio eh, claro sobre cuál iba a ser el impacto dramático de esta situación y es la hora que no plantean ninguna alternativa para que los productores puedan eh, cohabitar con estas importaciones eh, descontroladas y desmedidas que hay en la República Dominicana. Habla el doctor Gonzalo Carmona, consultor internacional de la UCEN. La reproducción de las vacas entra por la boca y si nosotros le ofrecemos pasto o grama de buena calidad, eso va a hacer que las vacas junto con un poco de minerales se puedan lograr preñar. Entonces yo voy a presentar en la, en el traba, en la ponencia algunos, eh, he cambiado un poco mi forma de enseñar porque 
a veces uno logra dar la charla y no logra el cambio. O sea, yo voy a retar al productor eh, dominicano para que cambie y que mejore las pasturas, porque definitivamente no tiene vuelta atrás. Si no lo hace, no va a ser competitivo. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta, producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos. Amigos ganaderos, amigos agricultores, Euromaca Equipment, les invita a conocer su catálogo de ofertas. Nos especializamos en productos y equipos para los subsectores agrícola y ganadero. En nuestro catálogo puede encontrar tanques de enfriamiento de leche desde 800 y hasta 16 mil litros con lavado automático. Calentador de agua. Unidad de refrigeración de última generación y bajo consumo a los mejores precios del mercado nacional. También barricas y bidones de 450 litros para transporte de leche grado sanitario certificados por la FDA. Pulverizadoras acopladas al tractor desde 400 y hasta 1200 litros. Llámenos al 809-685-9444 o al celular 809-696-0606. Escríbenos a nuestro correo electrónico euromacamc.com y de seguro le tendremos la mejor solución garantizada al menor costo. Euromaca. Crece lo mejor de aquí. Presenta. Amigos de Ruta Ganadera, continuamos en Copia Arroz con su presidente, don Ángel Hernández. Estamos aquí en la sección de silos y vemos unos aparatos que son unos eh, compresores, unos aire acondicionados para mantener frío en estos silos. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, el, el, para poder mantener que ese grano se conserve, tiene que estar almacenado y con una temperatura adecuada. Para poder mantener esa temperatura, que no se nos suba de, eh, a, a la que no se quiere, a que se haya de composición, tiene que mantenerse por debajo de 32 grados. Entonces nosotros mantenemos esos silos de 18 a 32 grados de temperatura. Y para eso tenemos que mantener el gran infrigor. Así que es una especie de un aire acondicionado para que ese grano esté mejor que nosotros. Esté a una temperatura muy adecuada, un ambiente adecuado y tener un grano saludable, y bueno para ser consumido. ¿Esto quiere decir que estamos generando frío eh, las 24 horas del día? Sí, las 24 horas del día. Aquí se genera frío. Y o sea que es un costo importante. Es un costo importante para nosotros poder mantener ese almacenamiento y poder mantener la calidad, la calidad del grano. De grano. O sea que estamos generando temperatura, eh, eh, temperatura controlada en los silos de arroz. Sí, eso es necesario para que Aquí pueda mantenerse durante el año arroz para el consumidor, tiene que ser almacenado en condiciones adecuadas. Y el granifrigor y el silo es vital para eso. Entonces, este, este silo eh, que está lleno de arroz en cáscara, eh, ¿recibe este frío eh, desde adentro por el arroz o tiene algunos conductos que, que dirigen, el arroz, dirigen el frío? No, tiene un conducto abajo solamente, inmediatamente usted entra el frío, él va subiendo hasta llegar al final, y hasta arriba. que llevarán un control de temperatura? Sí, lleva un control de temperatura automatizado. Todo automatizado, usted ve diario cómo está su, su, ¿Su silo, su silo qué sesiones. temperatura tiene por cada sesión y usted sabe automáticamente cómo está todo lo que usted tiene, es decir, con su sistema automatizado de computarizado. Amigos de Ruta Ganadera, continuamos en Copia Arroz. Ferquido, crece lo mejor de aquí. 
presentó Ganadero, la Asociación Dominicana de Productores de Leche, Aproleche, te espera. Ven, inscríbete, participa y fortalezcamos nuestras instituciones. Además, recibirá nuestros servicios y productos. Para mayor información, estamos en los teléfonos 809-535-6624, 809-535-6595 y 809-534-7734. Nuestro correo electrónico aproleche arroba claro punto net punto de o. Por una ganadería de leche fuerte, inscríbete, participa, así nos fortalecemos. Estamos en la autopista 30 de Mayo, Ciudad Ganadera, Santo Domingo. Ven a Aproleche. Habla el doctor Carlos Liz, especialista en porcicultura. Que tu granja, tu porcigla, sea adecuada para la producción de cerdo, que te permita una buena higiene y desinfección de todas las áreas, así como evitar las entradas de otros animales y evitar con ello que te, también te penetren enfermedades. Por eso el cuidado sanitario, que utilice todas las vacunas que se requieren para evitar enfermedades, eso, eso es importante para que tu producción se mantenga y tenga buenos beneficios en, en, esa, en, esa, en esa parte de lo que es la producción de cerdo. Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro segundo comentario del día de hoy queremos referirnos a una campaña publicitaria que la Federación Dominicana de Porcicultores FEDOPOR y la Asociación Dominicana de Granja Adogranja están cada una por su lado promoviendo ambas en la misma dirección en que los dominicanos pues consuman eh, la carne de cerdo nacional y prefieran pues consumir lo nuestro. Nosotros consideramos loable esta iniciativa de los productores de cerdo de la República Dominicana. Pero nosotros que hemos venido pues, promoviendo la necesaria utilización de un instrumento de identificación de los productos agropecuarios nacionales, queremos señalar que el Patronato Nacional de Ganadero, desde la gestión del doctor René Columna, pues ha venido insistiendo y ha tenido una campaña de promoción del, de consumo de lo nuestro, cosa que consideramos loable. Eh, todo aquello que sea tendente a concientizar a nuestros consumidores de la importancia de preferir los productos nacionales es muy significativo. Ahora bien, aquí eh, viene una situación que se identifica en que no tenemos una forma de identificar, valga la redundancia, cuáles son los productos nacionales. Porque una debilidad histórica del sector productor agropecuario fue el no crear marcas propias, cosa que hemos venido denunciando en los últimos 15 años. El sector no se ocupó de colocar marcas propias en el mercado nacional, con sus ligeras excepciones, fundamentalmente eh, el, el sector arrocero, que en un 90%, 95% son marcas dominicanas, porque es un sector que ha podido penetrar al mercado y con eh, finalmente eh, algunas cooperativas exitosas, como el caso de Cope Arroz y otras, Copava y otras más, pues han colocado marcas de arroz en, en el sentimiento del consumidor dominicano. El caso de Dos Pinos es un arroz que ya es una marca país y que eh, pues puede perfectamente identificarse como un producto que se puede promover, como al efecto lo hace eh, Cope Arroz, para que el consumidor dominicano prefiera nuestro arroz. En otros casos del sector agropecuario, el sector pecuario, el sector agrícola, no tenemos marcas, cosa que es lamentable porque el sector no puede eh, promover directamente qué producto consumir. De ahí que nosotros hayamos planteado la necesaria ejecución de la creación 
de un sello de identidad nacional de consume lo nuestro y que el instrumento fundamental para el sector pecuario es el Patronato Nacional de Ganaderos, quien debe promover este sello. Inclusive han habido intentos eh, de productores y técnicos, como es el caso de Manuel González Tejera, eh, que tiene la creación y registrado un sello de identidad nacional de consume lo nuestro, con el símbolo de la República Dominicana, el mapa de la República Dominicana, que debió convertirse y que todavía se puede convertir este u otro que se cree para estos fines. Pero llamamos eh, por esta vía a los principales dirigentes del sector pecuario y del sector agropecuario a que se produzca la creación de este sello de identidad nacional de consumo lo nuestro, porque navegar en el mercado sin tener identificado cuál es el nicho que andamos buscando, hacia dónde dirigir los consumidores, no puede haber éxito. Es loable la intención de que las campañas se ejecuten, pero no podemos eh, tirar tiros al aire. Tenemos que ser muy específicos. El mercado siempre debe estar bien dirigido. La creación de un sello de identidad nacional de consumo lo nuestro debe ser una tarea prioritaria de todas las instituciones del sector agropecuario. Invitamos al Patronato Nacional de Ganadero a que promueva esta idea y que aglutine a todos los sectores para que entonces podamos tener en la República Dominicana una forma de invitar a nuestros consumidores a preferir los productos producidos en la República Dominicana. Habla el ingeniero agrónomo Arturo Bisonó. Agricultor, es muy importante que conozcas la variabilidad de suelo variabilidad de crecimiento de tu cultivo y la demanda hídrica para ser más eficiente día a día en la agricultura. Habló el ingeniero agrónomo Arturo Bisonó. Llegó a la República Dominicana el nuevo concepto de sistema de ordeño europeo, Flaco Flaco. Te ofrecemos desde el diseño hasta la instalación de la sala de ordeño, ajustada a tus necesidades. Este sistema aumenta considerablemente el rendimiento y la eficacia de explotación, haciéndolo más rentable, utilizando un mínimo de personal para realizar el ordeño. Con este sistema, la salida y entrada de las vacas se realiza de manera simultánea, disminuyendo notablemente el tiempo de ordeño. Además, con pocos litros de leche al día, puedes pagar tu inversión. Te damos supervisión permanente, supliéndote piezas y material gastable. Este sistema garantiza la higiene y desinfección en el ordeño, produciendo mejor calidad de leche. Llama sin compromiso a nuestro representante Alejandro Cueto en los teléfonos 809-261-7731 y 829-761-6606. Flaco. Sistema de Ordeño Europeo Veterinaria del Norte te espera en su nuevo local del kilómetro 17 de la autopista Duarte donde podrás encontrar todos los servicios que por más de cuatro décadas te hemos brindado además aprovecha las ofertas en productos para bovinos, especies menores y para gallos recuerda que en la autopista Duarte en el kilómetro 17 justo después del hiperolé ahí está Veterinaria del Norte Gran Subasta Ganadera Profondos del Patronato Nacional de Ganaderos. Sábado 9 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en el pabellón de subastas en la ciudad ganadera. Ven, participa y apoya el desarrollo de tus instituciones. Habrá financiamiento disponible. Recuerda, sábado 9 de diciembre en la ciudad ganadera. Te esperamos. Amigos de Ruta Ganadera, estamos en San Francisco de Macorís, en la ciudad agropecuaria del Nordeste, junto a Manuel Sánchez, integrante del equipo de jueces en representación de República Dominicana en esta sexta puntuable de Adopaso. 
Manuel, eh, te ha tocado trabajar con un juez colombiano y un juez eh, puertorriqueño que han venido a acompañarte para esta secta puntuable. La importancia de que siempre pues hayan distinta visión en el caballo de Paso Fino. Pues gracias David, gracias, siempre te sigo en tu, tus redes, tu programa. Normalmente se hace una terna de tres jueces de cada país representando para que haya par imparcialidad, para que las cosas puedan marchar de una manera más imparcial y una manera más objetiva, porque tú sabes que todo se rige por un reglamento, pero en los, el reglamento de Confepaso se establece que serían tres jueces y como son tres jueces, entonces cada uno representa un país diferente. Eh, además en República Dominicana siempre los caballistas históricamente es bastante caldeadas las situaciones y eso va a ayudar a que claro, sea mejor. Claro, claro. Siempre hay su favorito, el público tiene su favorito, la gente tiene su favorito, los dueños, los montadores y con eso se garantiza que haya una cierta objetividad en la evaluación de los caballos. Manuel, ahora van a evaluar las amazonas y las jinetes, los niños que son el futuro de la montadera en la, en la hípica, en este caso caballo paso fino. ¿Cuáles son las condiciones que se, que se toman? en que se valoran para estos niños. Sí, como tú dices, son, ese es el futuro del, de la equitación de la, los futuros montadores del, del Paso Fino. Se evalúa posición del jinete, su postura, su sentada y también la conducción del animal dentro de la pista y ejecutando las pruebas. O sea que la relación animal-jinete tiene mucho que ver. Sí, claro. Se habla de un binomio, porque es el conjunto del jinete y el dominio del ejemplar dentro de la pista. Amigos de Ruta Ganadera, Manuel Sánchez, juez de esta sexta puntuable aquí en San Francisco de Macorís, República Dominicana. La Navidad es rica, más de una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza un primero de enero, solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra. Sembramos la esperanza en el Valle del Cibao. Cosechamos el mejor arroz con la más alta tecnología en la producción. Este es el nuevo arroz Dos Pinos Premium 99% grano entero, único en el mercado nacional. ¡Qué bueno! Porque solo dos pinos supera dos pinos. Este cope arroz. Amigos de Ruta Ganadera, en el comentario central del día de hoy queremos compartir con ustedes eh, lo grato que fue eh, haber participado en el lanzamiento de la nueva empresa Nujeport, eh, Núcleo Genético Porcino, que acaban de lanzar un grupo de productores porcinos e instituciones que se asociaron para eh, tener en la República Dominicana eh, un instrumento de última generación en cuanto a la eh, disponibilidad de la mejor genética a nivel mundial en materia de cerdo en la República Dominicana. Esta empresa está combinada, asociada con la empresa de mayor nivel a nivel mundial de genética de cerdo que es Hyper, una empresa establecida en Canadá para el fin es nuestro Hyper Caribe que va a ser la empresa que va a tener la representación para todo el área del Caribe de la disponibilidad de la genética de Hyper Canadá a nivel del Caribe. Esto está instalado las granjas eh, de este centro genético con los mayores niveles de bioseguridad establecidos en la República Dominicana, en la comunidad de Cebicos, en la provincia de Sánchez Ramírez, una granja absolutamente aislada de cualquier tipo de relación con otras eh, eh, actividades porcinas en la zona. Nosotros queremos señalar que fue de mucho agrado el haber estado compartiendo 
con todo el sector porcicultor de la República Dominicana que se dio cita en la ciudad de Moca para conocer de este lanzamiento. Vino todo eh, el staff ejecutivo de IPOR aquí a la República Dominicana porque tienen varios meses eh, trabajando en la instalación de este proyecto. Eh, queremos eh, señalar que eh, estos productores dominicanos y estas instituciones que han apostado a que sí se puede y que van a seguir, bueno, pues dando el pleito para que nuestros porcicultores puedan tener la genética de última generación. Señalar que cada seis meses serán renovado el plantel de padrotes para la obtención de semen y poder brindarle a los productores dominicanos la genética de último minuto que habrá disponible en el mundo. Hay que decir que Ipor es la empresa que se dedica a la parte de producción de genética de cerdos pero que es una empresa global eh, que tiene su sede en Holanda y que no solamente trabaja en las líneas eh, porcina, sino en muchísimas líneas de eh, trabajo de eh, generación genética, que la empresa matriz es Hendry Genetic, que tiene su sede en Holanda. Pero es importante aquí destacar que este grupo que encabeza el ingeniero Miguel Olivo con otros productores de cerdo e instituciones del sector porcino de la República Dominicana, pues han apostado a que la República Dominicana puede eh, mantener eh, cual, un nivel de competitividad y para esto han hecho esta inversión millonaria en la provincia de Sánchez Ramírez para que podamos los productores eh, dominicanos, pues, competir de tú a tú con cualquier productor del mundo. Bienvenido a la República Dominicana este esfuerzo de dominicanos que creen en su país y que siguen apostando a que vamos a seguir produciendo eh, cerdos en la República Dominicana para mantener un nivel de mano de obra en las zonas rurales de nuestro país y que la dominicanidad pues, pueda prevalecer ante estas masivas importaciones que de manera desleal vienen a competir con los productos dominicanos. Así que los productores están haciendo lo suyo, le corresponde a los consumidores pues darle apoyo a estos esfuerzos que hacen los productores dominicanos. En buena hora por el grupo de eh, NUGEPOR, Núcleo Genético Porcino, por esta maravillosa actividad y por esta decisión de apostar a la República Dominicana. Los felicitamos. Amigos de Ruta Ganadera, junto al ingeniero Miguel Olivo, Mayo Olivo, aquí en el lanzamiento oficial de NUGEPOR, el Núcleo Genético Porcino de la República Dominicana, junto a Hipocaribe. Eh, la máxima genética mundial en la República Dominicana, un sueño hecho realidad. Siempre eh, tú te has dedicado a la parte genética, pero hoy eh, está eh, poniendo a la República Dominicana en el mapa mundial. Eh, ¿Te sientes satisfecho? Vinieron los productores, fue un acto lindísimo. Para mí creo que es el acto del año 2017 porque realmente es un gran logro lo que ustedes han hecho. Gracias por permitirnos estar en... Eh, en este programa que yo estaba celoso porque creo que me han entrevistado dos veces nada más es decir que tiene que hacerlo más frecuente y llegar a todos los televidentes que sabemos que son muchos de este importante programa que es eh, un gran aporte al sector productivo nacional y decirte que sí que nos sentamos muy orgullosos porque nosotros somos un grupo de productores que nos asociamos en hacer un núcleo genético y haciendo una inversión de más de 90 millones de pesos en este proyecto para garantizar la genética y la salud de nuestra granja. Este núcleo no lo hemos hecho con la, eh, como meramente un negocio en sí, sino como una respuesta a los problemas que se nos avecinan con la apertura de los mercados para nosotros los productores de porcino poder competir y permanecer en el tiempo. Eh, no es por el eh, High por Caribe, lo que implica que en la alianza que hicimos con Highport Generis, que es la, una de las casas genéticas mayores en el mundo, con sede en Holanda, eh, el, este acuerdo nos permite a nosotros ser los, eh, vamos a decir, los representantes o los dueños de la marca en todo el Caribe. Aunque nosotros no podemos exportar ahora mismo hacia las otras islas, pero sí podemos eh, 
canalizar los animales desde Canadá hacia las islas a través de la empresa en sí. El no house. El no house, bueno. El no hay, house desde República Dominicana hacia las otras y, islas. Y también la, eh, tanto la, la genética líquida como son el semen, como los animales, podemos hacer los negocios y enviarlo desde Canadá, porque como tú sabes, todavía tenemos el problema de la peste porcina clásica que estamos trabajando en la erradicación de la misma. Y por eso no podemos exportar a esos países. Pero como hay por Caribe, sí podemos vender de genética a través de, del centro de Canadá. Excelente. Eh, diste un dato importante. 90 millones de pesos eh, van invertidos y la gente podría pensar, bueno, pero es una granja. Estamos hablando de 100 padrotes. Sí, son eh, 100 padrotes y los reemplazos que son 107. Esa es la primera etapa. La primera etapa. Y en esa primera etapa hemos invertido eso porque la inversión sigue. Eh, eh, tenemos habilitado ya la otra nave que va a habilitar 100 machos más. Y luego en otra finca diferente por bioseguridad, como viste la, los estándares de bioseguridad que tenemos en este centro, eh, podemos decir que son igual o mejor que lo que podemos encontrar en cualquier parte del mundo. El centro en cuanto a bioseguridad fue diseñado por el mejor experto en bioseguridad en granja de cerdo, que es el doctor Walter, de, de un danés que vino bastantes veces a la República y es que ha diseñado todo lo que es el centro. Y en cuanto a la sembra, ya en un futuro eh, tendremos un centro de, de una multiplicadora, pero será en otro eh, que esperamos que con el tiempo poder tener eh, una una respuesta, unos productos a todos los productores que no tienen que preocuparse por tener un buen pie genético en su granja porque lo pudieran adquirir de los reportes. Vimos que en las explicaciones que se dieron, pues eh, a partir de marzo eh, podrían los productores estar pidiendo. Ya tienen disponible en pequeñas cantidades porque ha sido un proceso de adaptación, de colección, de certificación, pero que la zafra podría comenzar en marzo. No, lo, eh, lo que pasa es... No es que la zafa pueda empezar en marzo, sino que la producción ya está comprometida. O sea, ya desde. Ustedes, de... el, grupo que, el grupo que hace la inversión, que se asocian, son más de 6 mil madres. Somos eh, 9 mil madres. mil madres. O sea que eh, casi ustedes. No, la, la, eh, porque ya el centro en esta semana empezó a producir. Pero como saben, no todos los machos entran a producir al mismo tiempo. Y hay una parte que son los jóvenes. Que los machos jóvenes que hay que darle un tiempo y, y van produciendo. Es decir, que para marzo ya tendremos la producción completa, que podremos abastecer cerca de 20 mil madres. Acuérdate que Ruta Ganadera es educación y están todos los productores del país ahí. Tenemos que hablar de precios. ¿Esto implica que se disparan los precios del semen por la calidad? Todo lo contrario. Lo, lo que nosotros podemos garantizarle a los productores es que van a tener mayor camada, mayor conversión, por lo tanto van a tener un ahorro significativo. Y si usted consigue un macho que lo puede importar, le sale más costoso que comprar semen, porque tiene que hacer la inversión del macho, más alimentar el macho, más Dios libre que se le muera o se le enferme. Mientras que aquí va a tener la, el, 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 lo último genes en cuanto a, a la mejora genética de, de cero en sí. Y nosotros vamos todos los años, tendremos una reposición del 50%. Es decir que lo, los genes nuevos estarán entrando y nos llegará a nosotros los productores. Lo que le podemos asegurar es que comprando eh, eh, el, el, el semen a, a través de Nujepor, los productores se van a poder ahorrar mucho dinero, tendrán una mejor salud y podrán competir porque tendrán mayor camada, tendrán cerdo de 110, 115 kilos cerca de las 21 semanas. Es decir, que es un ahorro significativo para los productores y esa es la manera de poder competir con cualquier productor en los Estados Unidos, en Canadá, en México, en Colombia. Esa es una forma de nosotros ser, permanecer en el tiempo como productores. Amigos de Ruta Ganadera, el ingeniero Miguel Olivo, aquí en el lanzamiento oficial de Nujeport desde la ciudad de Moca. Continuamos con nuestro programa. Amigos ganaderos, amigos agricultores, Euromaca Equipment, les invita a conocer su catálogo de ofertas. Nos especializamos en productos y equipos para los subsectores agrícola y ganadero. En nuestro catálogo puede encontrar tanques de enfriamiento de leche desde 800 y hasta 16 mil litros con lavado automático, calentador de agua, Unidad de refrigeración de última generación y bajo consumo a los mejores precios del mercado nacional. También barricas y bidones de 450 litros para transporte de leche grado sanitario certificados por la FDA. 
pulverizadoras acopladas al tractor, desde 400 y hasta 1200 litros. Llámenos al 809-685-9444 o al celular 809-696-0606. Escríbenos a nuestro correo electrónico euromacamc.com y de seguro le tendremos la mejor solución garantizada al menor costo. Euromaca. En Servicios Ferroagro estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria. Por eso nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo. Todo en sistema de riego. Aspersión, microaspersión, goteo, todo en bombas para agua. Sistemas de producción de energía solar. Diseño e instalación de cables vías. Implementos y maquinarias a tu medida. Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes, que juntos tendremos la mejor solución. Calle Peña Valle, casi esquina Ortega y Gasset, en Santo Domingo. Con el teléfono 809-565-9787 y en Santiago, Villa González, en el 809-580-0099. Ferro Agro, al servicio del campo. Amigos de Ruta Ganadera, en nuestra sección WhatsApp en Ruta Ganadera, 829-213-2658. Recuerde enviarnos las imágenes, videos de las actividades del sector agropecuario, actividades en sus fincas, en sus parcelas agrícolas, de las asociaciones cooperativas, de las instituciones a las que usted pertenece y nosotros la vamos a difundir aquí en esta sección WhatsApp en Ruta Ganadera. De inmediato los vamos a dejar con las imágenes de la juramentación de la directiva de Fega Cibao a cargo del ingeniero Fausto de León, un dirigente histórico de esa federación y del movimiento federativo de la República Dominicana. También queremos pues, señalar que en la Junta Agroempresarial Dominicana, junto a su programa de Progana, sigue en el proceso de evaluación de toros y estarán pues, eh, el día lunes 11 en la comunidad de partido en Dajabón y el martes 12 en la ciudad de Sabaneta, en Santiago Rodríguez, haciendo estas evaluaciones eh, de la capacidad reproductiva de los toros de los ganaderos. También pues queremos dejarlos con eh, las imágenes de la comunidad de Chacuey, allá en Partido, en Dajabón, eh, de los subproductores lecheros que insisten en la problemática de la reconstrucción de la carretera y el eh, restablecimiento del circuito 24 horas. Es importante que los productores pues tengan este apoyo del Estado Dominicano, del gobierno central. Esta es una carretera eh, pequeña que no tiene la necesidad de grandes inversiones, que ellos necesitan, que los transportistas de leche, que las grandes compañías le están dejando la leche por las malas condiciones del, de la carretera y el problema del servicio de la energía eléctrica para el enfriamiento de la leche. Finalmente, apoyando nuestra comunidad, el Comité de eh, Adquisición de los Terrenos para el Play de la Comunidad de las Canas en Inver, Puerto Plata, pues quiere promover su rifa eh, por la compra de los terrenos del Play y está, por supuesto, rifando un cerdo, pavo y una guitarra para que ustedes pues, apoyen eh, en la comunidad de la carna en Inver Puerto Plata a la comunidad para la compra de el play ya que el río Baja Bonico pues se llevó el play anterior así que apoyar esta rifa de la comunidad de la cana en Puerto Plata para esto llame a Jeffrey Cabrera al 829 213 finalmente queremos dejarlo con las imágenes de la promoción de la gran rifa eh, profundo de la compra de los terrenos del play de la comunidad de las canas en Inver Puerto Plata donde nosotros pues eh, 
habitamos con nuestra finca apoyar a los muchachos ya que el río Bajabonico pues se llevó el play anterior y están eh, pues trabajando para comprar eh, los nuevos terrenos una rifa que por supuesto un cerdito, eh, un pavo, eh, una guitarra y entonces quisimos apoyar a los muchachos de las canas para la compra de los terrenos del play para contacto, para información, ustedes apoyar esta iniciativa positiva de esta comunidad rural del de municipio de Inver en la provincia de Puerto Plata pues llame a Jeffrey Cabrera al 829-974-974 1594. Así que apoyar a la comunidad de Las Canas en Inver Puerto Plata. Amigo productor y criador equino, en Agroindustrial Arándano te ofertamos cubos de alfalfa, minelaza con ATE y muy pronto poquita comida para perros. Recuerda, Cubos 100% de alfalfa al mejor precio en Agroindustrial Arándano. Amigos de Ruta Ganadera, agradecerles la atención que nos han dispensado en el día de hoy e invitarles para que el próximo domingo pues, nos sintonicen en Teleuniverso Canal 29, la imagen sin fronteras de 1 a 2 de la tarde y en la noche de 8 a 9 en el Canal 6, Canal del Sol. Los esperamos. Hemos presentado con el patrocinio de Conaleche, Dirección General de Ganadería y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana.